हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग आई होप यू आर डूइंग वेल मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई बी गाइड में तो एस बी पी और टू के लिए आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है डेली बेसिस पे आपको तीन वीडियोस मिल रही हैं जिसमें एक बेसिक की होती है जो डेली थ्री पी पे होती है एक बेसिक क्लास एक सुबह नाइन ए पे होती है जिसमें हम आपको अल्टरनेट डेज में प्री प्लस मेन्स की तैयारी करवाते हैं और एक इलेवन ए पे जो सिर्फ आपके मेन्स के डी पे फोकस की गई है तो ये तीन क्लास डेली बेसिस पे आपको सिर्फ क्वांट से मिल रही है बाकी अदर सब्जेक्ट से भी मिल रहे हैं तो उनको डेली बेसिस पे ज्वाइन करना कोई भी डाउट हो तो पूछिए बेसिक क्लास में हम डे नंबर 15 में आ चुके हैं जिसमें हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम में आज हम देखिए टेबल का बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको पांच क्वेश्चन का सेट कवर करवाया था आज हम जो डीआई करेंगे वो मोडरेट प्लस डिफिकल्ट यानी दस क्वेश्चंस का सेट रहेगा दस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दो दो सेट मिल, दो सेट मिलेंगे आपको पांच क्वेश्चन का मोडरेट का पांच और डिफिकल्ट का तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपोर्टेंट क्लास पहले अगर मोडरेट लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवर है यहाँ पे टेबल में क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ स्कूल्स हैं जैसे कि ए बी सी डी ई ये आपके पांच अलग अलग स्कूल हैं ए बी सी डी ई करके और यहाँ पे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है और यहाँ पे जो स्टूडेंट है अलग अलग जो स्पोर्ट्स है वो प्ले करते हैं स्पोर्ट्स कीजिए यहाँ पे स्कूल ए है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक है जिसमें से वॉलीबॉल खेलने वाले चालीस है लेकिन फुटबॉल और बास्केटबॉल ये आपके मिसिंग है तो इस तरह से आपको कुछ डेटा गिवन है इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सोल्व करने की इनको कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल फ्रॉम ऑल द गिवन स्कूल्स इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन वॉलीबॉल टू बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल ए एंड ई इज फोर रेशियो फाइव एंड टू रेशियो वन रिस्पेक्टिवली यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दें जो फुटबॉल में पार्टिसिपेट करते हैं सभी स्कूल्स को मिला के और जबकि आपको रेशियो गिवन है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का स्टूडेंट स्टूडेंट का स्कूल ए और ई e से है चार रेशियो पांच और दो रेशियो एक अब देखिए फुटबॉल की कहा है आप देखिए टेबल में देखिए फुटबॉल कौन कौन सा मिसिंग है एक तो स्कूल ए का मिसिंग है ठीक है सी का मिसिंग है और आपका ई e का मिसिंग है ए और ई e का तो आपको रेशियो गिवन है सी की बात करें तो देखिए पहले सी का यही मैं टेबल में नोट डाउन कर देता हूं या फिर आपका वन बाय वन करते हैं चलिए ऊपर मैं यहां पे लिख देता हूं ए की बात करते हैं आपका ए में नहीं पता तो फुटबॉल का कैसे निकालोगे देखिए यहाँ पे स्कूल ए का जो रेशियो गिवन है फोर रेशियो फाइव है यहाँ पे वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के जो स्टूडेंट का रेशियो है बास्केटबॉल का स्टूडेंट का जो रेशियो है वो है फोर रेशियो फाइव ठीक है आप टेबल में देखिए स्कूल ए में वॉलीबॉल में कितने हैं चालीस स्टूडेंट है यानी जो चार पॉइंट की वैल्यू हो किसकी इक्वल है चालीस की तो पांच की किसकी इक्वल हो जाएगी पचास की यानी वॉलीबॉल और प्लस बास्केटबॉल मिला के बच्चे कितने हो गए इनके नब्बे अगर देखिए तीन स्पोर्ट्स प्ले करते हैं वॉलीबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल जिसमें हमें पता है बास्केटबॉल प्लस आपके वॉलीबॉल के स्टूडेंट टोटल मिला के नब्बे होंगे तो हम फुटबॉल के कैसे निकालेंगे इन दोनों का सम करके टोटल में से माइनस कर देंगे यानी टोटल 120 थे उसमें से मैं वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के माइनस कर दूंगा तो फुटबॉल के बचेंगे यानी एक में से अगर नब्बे गए तो किसने बचते हैं आपके तीस यानी स्कूल ए से जो फुटबॉल के प्लेयर थे वो हमें पता लगे कितने आएंगे आपके थर्टी ठीक है क्लियर है अब स्कूल बी के है वो आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कितने हैं सिक्सटी है स्कूल सी की बात करें तो आप टेबल में देखिए टोटल स्टूडेंट है सो जिसमें से बीस वॉलीबॉल खेलते हैं और चालीस बास्केटबॉल खेलते हैं बीस प्लस चालीस यानी साठ साठ तो खेलते हैं बचे भी क्या खेलेंगे आपके फुटबॉल तो सो में से साठ गए तो कितने बचेंगे आपके चालीस यानी स्कूल सी से जो फुटबॉल प्ले करते हैं वो चालीस है अब स्कूल डी की बात करते हैं स्कूल डी में ऑलरेडी मेंशन है कितने खेलते हैं पंद्रह और स्कूल ई e की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए स्कूल ई e का जो रेशियो गिवन था आपका वॉलीबॉल और बास्केटबॉल स्टूडेंट्स का वो कितना गिवन था टू रेशियो वन था ठीक है आप टेबल में देखिए यहाँ पे अगर वॉलीबॉल की बात करें तो पचास है यानी यहाँ पे वॉलीबॉल यानी दो पॉइंट की वैल्यू अगर आपको पचास है तो यहाँ पे एक की कितनी हो जाएगी पच्चीस यानी वॉलीबॉल प्लस बास्केटबॉल के स्टूडेंट हमें पता लगे कितने हैं पिछहत्तर है यानी सेवेंटी फाइव है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 150 हैं 150 में से पिछहत्तर गए तो अपने कितने बचते हैं पिछहत्तर ही बचते हैं सेवेंटी फाइव ही पीछे बचते हैं तो हमें पता लग गया फुटबॉल खेलने वालों की संख्या अब सम करना आपको इनका पांच पांच दस कितना कैरी हो जाएगा एक सात आठ बारह छह अठारह और तीन उन्नीस अठारह सॉरी तीन इक्कीस और एक बाईस ठीक है यानी दो स्टूडेंट हो जाएंगे टोटल फुटबॉल प्ले करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा क्लियर है आपको कुछ डेटा मिसिंग था और बट आपको डेटा के लिए रेशियो गिवन था तो रेशियो के बेसिस पे आप इजीली उसको
स्कूल बी के यहाँ पे लिख देंगे स्कूल सी के यहाँ पे अगर वॉलीबॉल की बात करें स्कूल बी में ठीक है स्कूल बी में अगर यहाँ पे देख रहे हो वॉलीबॉल का जो डेटा है वो मिसिंग है बट आप निकाल सकते हो चालीस प्लस साठ कितना होता है सो हो जाएगा सो को मैं एक से माइनस कर दूंगा क्योंकि टोटल एक है जिसमें से साठ तो आपके फुटबॉल खेल रहे हैं और चालीस बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो बचे हुए क्या खेलेंगे वॉलीबॉल साठ प्लस चालीस सो तो एक में से सो मैंने माइनस कर दिए तो क्या बचेगा आपका अस्सी यानी अस्सी है वो वॉलीबॉल प्ले करते हैं क्लियर है और इसके अलावा स्कूल सी की बात करें तो वॉलीबॉल कितने प्ले करते हैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कितना 20 तो हमें पता लग गया जो वॉलीबॉल प्ले करने वाले कितने हैं अस्सी प्लस बीस यानी 100 है अब आपके जो बात है बास्केटबॉल की अगर स्कूल बी में कितने हैं बास्केटबॉल के 40 और स्कूल सी में कितने हैं चालीस यानी चालीस प्लस चालीस कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका अस्सी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अस्सी इनका डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कितना आ रहा है बीस तो यानी बीस आपका राइट आंसर हो जाएगा यही आपसे पूछा था कि डिफरेंस क्या रहेगा क्लियर है बेसिक था चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल फ्रॉम स्कूल ए एंड बी इज अप्रोक्सीमेटली वट परसेंट ऑफ द टोटल परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल ए एंड ई यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलते हैं स्कूल ए और बी से अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत होंगे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बास्केटबॉल खेलते हैं स्कूल ए और ई e को मिला के ठीक है अब आगे देखिए क्या कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन वॉलीबॉल टू फुटबॉल फ्रॉम स्कूल ए एंड ई इज फोर रेशियो थ्री एंड टू रेशियो थ्री रिस्पेक्टिवली और यहाँ पे फिर से आपको स्कूल ए और ई e के जो वॉलीबॉल और फुटबॉल का रेशियो गिवन है आपको तो यानी कि कुछ डेटा आपका मिसिंग है वो इन रेशियो की हेल्प से आप निकालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे आपके फुटबॉल प्ले करते हैं ठीक है क्या प्ले करते हैं फुटबॉल कौन कौन से स्कूल से ए प्लस ई बी से वो अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत होंगे किसके कंपेरिजन में बताना आपको बास्केटबॉल के ठीक है तो यानी बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बताना है जो कौन कौन से स्कूल से हैं ए प्लस ई से यानी हमें ये डेटा हमें फाइंड आउट करना है ऐसे आपको सोल्व करना है फुटबॉल वाले बच्चे बता करो ए प्लस बी में कितने हैं स्कूल ए की बात करें तो वही आपका फुटबॉल का डेटा है वो मिसिंग है लेकिन आपको क्या दे रखा है स्कूल ए का जो रेशियो दे रखा है वॉलीबॉल टू फुटबॉल ठीक है वॉलीबॉल टू फुटबॉल का रेशियो दे रखा है फोर ठीक है क्लियर है तो वॉलीबॉल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितना डेटा आपको गिवन है टेबल में देखिए फोर फोर्टी यानी चार पॉइंट वैल्यू है चालीस के इक्वल तो तीन कितनी हो जाएगी तीस के इक्वल हो जाएगी ना थर्टी के इक्वल हो जाएगी तो यानी हमें स्कूल ए का जो वॉलीबॉल पता लग गया कितना सॉरी फुटबॉल पता लग गया कितना है तीस तो मैं यहाँ पे तीस फुट कर दूंगा अब स्कूल बी की बात करते हैं स्कूल बी में आपने देखा फुटबॉल कितने हैं साठ है तो इनको एड कर दीजिए थर्टी प्लस सिक्सटी डिवाइड बाई बास्केटबॉल स्कूल ए और ई e की स्कूल ए की बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी बास्केटबॉल की बात हुई थी ना तो बास्केटबॉल का डेटा आपका मिसिंग है लेकिन हमें ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे तीस आएगा क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट निकाला था ना फुटबॉल का तो चालीस प्लस तीस सत्तर सत्तर बचे हुए कितने हो जाएंगे आपके पीछे जो बचेंगे कितने बचेंगे पचास क्योंकि सत्तर ये हो गए एक में से सत्तर माइनस गए तो पचास यानी बास्केटबॉल ए से हमें पता लगे पचास है तो स्कूल ई से बास्केटबॉल कितने हैं ये आपको सॉरी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा ये वाला डेटा आपको मिसिंग है बट आपको क्या दे रखा है कि स्कूल ए ई में जो आपके वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं उनका रेशियो दे रखा है कितना टू रेशियो थ्री अगर आपको देखिए टेबल में वॉलीबॉल की वैल्यू गिवन है पचास यानी दो पॉइंट की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी पचास है तो तीन पॉइंट की किसके इक्वल हो जाएगी पिछहत्तर के इक्वल हो जाएगी सीधी सी बात है ठीक है पचास और पिछहत्तर हो जाएंगे ना इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा पचास प्लस पिछहत्तर कितना होता है एक यानी इन वॉलीबॉल प्लस फुटबॉल मिला के हमारे पास कितने आ रहे हैं एक सौ पिछे पच्चीस आ रहे हैं ठीक है इन वन ट्वेंटी फाइव तो बचे भी क्या होंगे आपके सीधी सी बात है बास्केटबॉल के होंगे वॉलीबॉल प्लस फुटबॉल के दोनों के मिला के आपको एक सौ पच्चीस मिल रहे हैं टोटल में से एक सौ पच्चीस माइनस करोगे तो पीछे कितना बचेगा ट्वेंटी फाइव वो क्या हो जाएंगे आपके बास्केटबॉल के तो मैं यहाँ पे ट्वेंटी फाइव एड कर दूंगा ठीक है और मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड यही आपको सोल्व करना था साठ प्लस तीस कितना होता है नब्बे और पचास प्लस पच्चीस कितना होता है पिछहत्तर गुना सो बस ये आपको करना है पच्चीस चौके सो पच्चीस तीन पिछहत्तर तीन से कैंसिल आउट करोगे तीन तीन नौ जीरो तीस चौके एक सौ बीस परसेंट यानी वन ट्वेंटी परसेंट आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा क्लियर है आई होप आप सब लोगों की डाउट क्लियर होगी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन वॉलीबॉल फ्रॉम स्कूल सी एंड ई टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन फुटबॉल फ्रॉम स्कूल बी एंड डी तो
अब वॉलीबॉल ई से बात करते हैं वॉलीबॉल ई से आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कितने पचास है यानी तीस प्लस बीस प्लस पचास सत्तर यानी इनका हमें पता लगा सेवेंटी आएगा अब स्कूल बी से फुटबॉल कितने खेलते हैं आपने देखा स्कूल बी से फुटबॉल कितने खेलते हैं सिक्सटी तो आपने पुट कर दिया यहाँ पे सिक्सटी प्लस स्कूल डी से कितने खेलते हैं फुटबॉल पंद्रह ठीक है यानी पंद्रह तो यहाँ पे साठ प्लस पंद्रह कितने हो जाएंगे पिछहत्तर यानी सेवेंटी रेसियो सेवेंटी फाइव आपको कंपेयर करना है अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती पांच एकम पांच पांचों के बीस ठीक है तो पांच एकम पांच पांच सात सॉरी पांचों पांचों पच्चीस क्योंकि पांच एकम पांच चला जाएगा फिर दो बचेगा फिर पांचों पांचों पच्चीस ठीक है तो ये आपका फोर्टीन रेसियो फिफ्टीन आ जाएगा आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए मात्र मात्र अगर मैं बात करूं तो पांच सेकंड का क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आप और भी सोल्व कर सकते हो आप ते, आपने टेबल में जो भी डेटा दिया हुआ था उसको सिर्फ एडिशन करना था पचास प्लस बीस सत्तर साठ प्लस पंद्रह पिछहत्तर सत्तर और पिछहत्तर का आपको ओरली आप सोल्व कर सकते हो ठीक है तो मात्र पांच सेकंड का क्वेश्चन था ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए था अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए एंड बी टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल सी एंड डी आपको रेशियो बताना है कि ए प्लस बी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी ए प्लस बी का रेशियो कंपेयर करना है किसके साथ सी प्लस टू डी के दोनों दोनों स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स के सम के इक्वल ठीक है यहाँ पे आप टेबल में देखिए स्कूल ए का कितने है 120 और स्कूल बी का कितना है 180 यानी स्कूल ए में कितने हैं आपके 120 स्कूल बी में कितने हैं आपके 180 इन दोनों का सम करोगे तो ओरली आपको दिखाई दे रहा है 300 आ जाएगा ठीक है स्कूल सी प्लस डी स्कूल सी में 100 है और डी में है 80 ठीक है यानी सो प्लस अस्सी कितने हो जाएंगे यहाँ पे एक हो जाएंगे बस इतना ही आपको करना था रेशियो कंपेयर करना है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी ठीक है यहाँ पे कितने से जाएगा छे ती अठारह और छे पांच तीस ठीक है फाइव रेशियो थ्री आपका राइट आंसर रहेगा यानी ऑप्शन नंबर ई रहेगा नन ऑफ तीस क्लियर है तो ये थे आपके पांच क्वेश्चन मॉडरेट के जो बिल्कुल ही सिंपल लेवल के थे मात्र मात्र अगर मैं बात करूं तो दो से ती, दो से दो मिनट तीस सेकंड में अटेम्प्ट कर सकते हो इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए दो मिनट से ज्यादा तो मे बी इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आपका टाइम लगे क्योंकि बेसिक एडिशन सब्सक्रिप्शन था ज्यादा कुछ इसमें हार्ड था नहीं तो अब पांच क्वेश्चन का सेट है जो थोड़े से हार्ड लेवल का रखेंगे हम यानी कहने को तो हार्ड है लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि आपके मेंस एग्जाम में पूछा जा सके प्री का है प्री एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काउंट हो सकते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हार्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल आपको गिवन टेबल में जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन है अलग अलग सोप्स के ऊपर और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के ऊपर जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोप आपको यहाँ पे गिवन है जैसे सोप ए बी सी डी और ई e. ये आपकी पांच अलग अलग शॉप हैं इन शॉप में अलग अलग आइटम है जैसे कि मोबाइल सेल करते हैं टैबलेट सेल करते हैं लैपटॉप और कैमरा और यहाँ पे उनके ऊपर अलग अलग डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी मोबाइल है हंड्रेड रुपीज का उसको दस परसेंट के उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिलेगा यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा नाइनटी हो जाएगा यानी जो वैल्यूज आपको गिवन है परसेंटेज में है सारी की सारी आपकी डिस्काउंट परसेंटेज है उन उन प्रोडक्ट्स पे और यहाँ पे कुछ कुछ डेटा है जो आपको मिसिंग है वो क्वेश्चन में भी गिवन हो सकता है या फिर एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है तो चलिए वन बाई वन है जो पांच क्वेश्चन का सेट है उनको सोल्व करते हैं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए मोबाइल सोल्ड बाय सोप सी एंड ई वर इक्वल टू द टोटल डिस्काउंट अलाउड बाय द दिस सोप वाज रुपीस 9600 देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल सोल्ड बाय द सोप सी इफ द शॉप कीपर एंड 25% ऑन द मोबाइल ठीक है यानी आपको मार्केट प्राइस है मोबाइल का जो सोप सी के द्वारा बेचा जाता है यानी कि शी ये रही इसके द्वारा जो मोबाइल बेचा जाता है उसका जो मार्केट प्राइस है वो किसके इक्वल होगा ठीक है वो शॉप सी और ई e का जो इक्वल होगा टोटल डिस्काउंट के इक्वल होगा जो इन्हीं शॉप्स के द्वारा दिया जाता है यानी छियानवे सौ रुपए यानी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मार्क्ट प्राइस है ना जो शॉप सी और ई e का वो दोनों का मोबाइल्स का सेम है यानी अगर शॉप सी का मार्क्ट प्राइस सौ रुपए है तो शॉप ई e का भी जो मोबाइल का मार्क्ट प्राइस है वो सो होगा और यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट दे रखा है दोनों का ठीक है दोनों यानी दोनों का सम दे रखा है डिस्काउंट का छियानवे सौ रुपए आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है मोबाइल का जो शॉप सी बेचती है और जबकि उसके ऊपर वो पच्चीस का प्रॉफिट भी अर्न करता है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें देखना क्या होगा कि शॉप सी ने अठारह का डिस्काउंट दिया शॉप तीस परसेंट का डिस्काउंट दिया यानी 18 परसेंट और प्लस 30 परसेंट इन दोनों का सम आपको किसके इक्वल दे रखा है छियानवे सौ रुपए का क्योंकि इसने कहा था कि टोटल डिस्काउंट है टोटल डिस्काउंट छियानवे सौ रुपए मिला इन दोनों शॉप से और यहाँ पे परसेंटेज गिवन है बट इ
ठीक है टोटल की डिस्काउंट कितना छियानवे सौ और जो किसके इक्वल है 18 परसेंट प्लस तीस परसेंट यानी अड़तालीस परसेंट के इक्वल है हमें हंड्रेड की वैल्यू निकालनी होगी यानी हंड्रेड तो हंड्रेड यानी कि क्या निकाल देगा हम यहाँ पे मार्क्ट प्राइस आ जाएगा आपका अड़तालीस एक अड़तालीस अड़तालीस दुनी छियानवे यानी दो सौ दो सौ की अगर मैं सौ से मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो कितना बनेगा आपका बीस हजार यानी बीस हजार आपका क्या आ गया यहाँ पे मार्क प्राइस आ गया हमारा किसका मोबाइल का मोबाइल का अगर मार्क प्राइस आ गया तो दोनों का मार्क प्राइस क्या है आपका सेम है ना मार्क प्राइस पता लग गया तो आप इजिली इनकी अब आप कोस्ट प्राइस निकाल सकते हो देखिये मार्क प्राइस कितना है इसका बीस ठीक है क्योंकि दोनों शॉप का सेम है तो बीस हजार यहाँ पे इसको देखिए शॉप सी की पूछा था ना आपसे कोस्ट प्राइस तो शॉप सी पे इसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है अठारह परसेंट का यानी अगर मार्क प्राइस पे इसको अठारह परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा तब इसका सेलिंग प्राइस आएगा ना यानी इसका बयासी प्रतिशत निकाल दीजिए क्योंकि बीस हजार में इसको 18 परसेंट का अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो यानी कि कितने रुपए में इसके कितने परसेंट में बेचेगा बयासी क्योंकि अगर इसको आप ऐसे करते कि 2000 हजार गुना अठारह बटे सो तो वो तो निकल जाता है इसका डिस्काउंट और फिर उसको टोटल सम में से आपको माइनस करना पड़ता है तो इसीलिए बीस हजार गुना बयासी बटा सो कर दिया यानी कि अठारह का डिस्काउंट मिला था तो इसने मैंने सो में से अठारह माइनस कर दिया क्लियर है और अब इसने क्या कहा था कि वो क्या होगा सर इसको 25 परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है उस पर ठीक है यानी ये कंप्लीट वैल्यू किसकी इक्वल होगी 125 परसेंट यानी 2000 हजार गुना बयासी बटा सो होगा वो कितने इक्वल होगा 125 परसेंट के क्योंकि इसको 25 परसेंट का प्रॉफिट मिला तो अगर मुझे कोस्ट प्राइज निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा सो बटा एक समझ आया क्यों क्या क्योंकि इसने क्या कहा था कि 25 परसेंट का इसको प्रॉफिट मिल रहा है तो डिवाइड बाई एक क्या ठीक है क्लियर है अब कैंसिल आउट कीजिए सो से सो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है पच्ची पांच जीव एक सौ पच्चीस पच्चीस आठ कितना होता है दो सौ दो जीरो रेजिटीज कर दीजिए पांच छह इसको कैंसिल आउट करोगे पांच एक पांच तीन पांच छह तीस यानी एक सौ साठ तो आपको क्या करना है कि एक सौ साठ की सीधी बयासी से मल्टीप्लीकेशन करनी है तो ये बड़े नंबर नहीं है थोड़ा सा दिमाग लगाइए जीरो एजिटीज पुट कर दीजिए यानी सोलह और बयासी की मल्टीप्लीकेशन कीजिए सोलह दुनिया कितना होता है बत्तीस कितना कैरी हो जाएगा यहाँ से तीन ठीक है सोलह आठ कितना होता है एक और एक प्लस तीन कितना हो जाएगा 131 तो 131 सौ इकतीस यहाँ पे फुट कर दीजिए यानी यहाँ पे 13120 आपका राइट आंसर रहेगा यानी ऑप्शन नंबर ए क्लियर है एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की है अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा सिंपल से सिंपल शोर्ट से शोर्ट मेथड में आपको कवर करवाया चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है इन शोप डी द सेलिंग प्राइस ऑफ ए लैपटॉप वॉज इक्वल टू द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टैबलेट एंड कैमरा टूगेदर यानी जो सेलिंग प्राइस होगा लैपटॉप का शॉप डी में वो किसके इक्वल होगा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टैबलेट प्लस कैमरा यानी टैबलेट प्लस कैमरा के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा लैपटॉप का सेलिंग प्राइस अब देखिए वाइल द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ टैबलेट एंड कैमरा इज रुपीज 1500 यानी जो टैबलेट और कैमरा है उनके दोनों के सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा पंद्रह ठीक है एंड द बोथ द आइटम्स टैबलेट एंड कैमरा हैव द सेम मार्क प्राइस यानी दोनों का अगर मार्क प्राइस सेम है सेम मार्क प्राइस है तो क्वेश्चन आपके लिए हो गया इजी अब आगे क्या कह रहा है द फाइंड द प्रॉफिट अर्न इन इन लैपटॉप इफ ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 10 परसेंट बाय द सेलिंग द लैपटॉप यानी कि आपको बताना है कि प्रॉफिट कितना अर्न होगा लैपटॉप के ऊपर जबकि आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है दस का उसको प्रॉफिट होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाले कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो टैबलेट और कैमरा है उसके बीच का जो डिफरेंस है ना सेलिंग प्राइस का वो गिवन है पंद्रह सो यानी टैबलेट और कैमरा के बीच का जो डिफरेंस है वो पंद्रह सो रुपए दिया हुआ है इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा एक चीज आपको मेंशन की थी कि दोनों का जो मार्क्ड प्राइस है सेम होगा अब आप टेबल में देखिए सोप डी में ठीक है सोप डी में आपने देखा टैबलेट में पंद्रह का डिस्काउंट मिला है और इसके ऊपर बीस का तो कितने परसेंट का डिफरेंस है पांच का डिफरेंस है ना तो दोनों में अगर पांच परसेंट का डिफरेंस है और इनके जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है वो पंद्रह सौ है यानी कि पांच परसेंट पंद्रह सौ की इक्वल हो जाएंगे क्योंकि तो दोनों में मार्क प्राइस सेम है मान लीजिए अगर सौ रुपए आपका टैबलेट का प्राइस होता सौ रुपए इसका होता ठीक है क्लियर है और उसमें से दोनों में देखिए मार्क्ट प्राइस सेम है तो इसका एक का पंद्रह प्रतिशत निकालेंगे इसको पिचासी रुपए में बेचा एक को बीस की छूट मिली यानी इसको अस्सी में यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट है पांच और वो आपके इक्वल है पंद्रह का ठीक है वही आपको डिफरेंस गिवन है पांच परसेंट यानी पांच परसेंट की आपको वैल्यू अगर पंद्रह सौ के इक्वल है तो एक की निकालोगे तो क्या करोगे पंद्रह सो बटा पांच कर दीजिए और अगर आपको मार्क्ट प्राइस निकालना है उसका तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर दीजिए क्या यही आपको करना है क्योंकि पांच परसेंट का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है पंद्रह सौ की तो पांच के पास पांच थी पंद्रह दो जीरो पुट कर दीजिए यानी थर्टी
अगर सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप मिलेगा तभी इसमें से प्रॉफिट हम निकाल पाएंगे तो हमें सबसे पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा टैबलेट प्लस कैमरा यहाँ पे एक तरफ मैं टैबलेट लिख देता हूँ दूसरी तरफ यहाँ पे सी से कैमरा डिनोट कर देता हूँ टैबलेट की बात करें दोनों में अगर मार्क्स प्राइस सेम है कितना थर्टी थाउजेंड इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा आप देखा आपने टैबलेट में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा एटी फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट का तो इसका क्या हो जाएगा एटी फाइव परसेंट पंद्रह प्रतिशत की छूट मिली है तो पिचासी हो जाएगा डिवाइड बाई हंड्रेड दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कीजिए दो जीरो पुट कर दीजिए तीन से मल्टीप्लीकेशन कीजिए तीन पांच पंद्रह एक कैरी तीन आठ चौबीस एक पच्चीस यानी यहाँ पे पच्चीस हजार पांच सौ इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा टेबल का सॉरी टैबलेट का कैमरा की बात करते हैं दोनों का क्या कहा था मार्क प्राइस सेम है यानी इसका भी मार्क प्राइस कितना रहेगा तीस हजार गुना आपने देखा कितने परसेंट का छूट मिला है बीस परसेंट का यानी इसका अस्सी प्रतिशत निकाल लीजिए तो अस्सी बटा शो कर दीजिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कीजिए आठ तीन चौबीस और तीन जीरो पुट कर दिए चौबीस हजार तो इन दोनों के सेलिंग प्राइस का सम इसने कहा था टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टैबलेट एंड कैमरा ठीक है टूगेदर वो किसके इक्वल होंगे सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप यानी इन दोनों का सम करो पच्चीस हजार पांच सौ प्लस चौबीस हजार कितना हो जाएगा उनचास हजार पांच सौ हो जाएगा ना यानी फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये इन दोनों का सम हो जाएगा सेलिंग प्राइस का और जो किसके इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप के तो ये हमें पता लग गया कि लैपटॉप का सेलिंग प्राइस है कितना आएगा फोर्टी क्लियर है अगर 49,500 इसका सेलिंग प्राइस है जिसके ऊपर कितने परसेंट इसको प्रॉफिट हो रहा है 10 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यानी ये वैल्यू किसके इक्वल है 110 प्रतिशत की क्योंकि उनचास हजार पांच सौ इसका सेलिंग प्राइस है और इसको कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है 10 परसेंट का तो यानी किसके इक्वल है ये एक परसेंट की वैल्यू है हमसे क्या पूछा था कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और ये आपसे रुपीज में पूछा है परसेंटेज में पूछता तो ऑलरेडी मैंशन कर रखा है कि आपको इसके ऊपर दस का प्रॉफिट होता है लेकिन इसने पूछा रुपीज में यानी ये वैल्यू थी एक परसेंट की और प्रॉफिट कितना हुआ था इसको दस परसेंट तो यानी मल्टीप्लाई बाई दस कर दूंगा मैं यहाँ पे क्लियर है अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी ग्यारह से इसको कैंसिल आउट कीजिए ग्यारह चौके चौवालीस ग्यारह पांच पिचपन दो जीरो एच डी पुट कर दी यानी पैंतालीस का इसके ऊपर प्रॉफिट होगा ये रुपीज में पूछा था इसीलिए ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर है पूछिए अगर कोई भी डाउट हो तो इस क्वेश्चन में सिंपल है एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल एंड टैबलेट ऑफ सो बी इन द रेशियो टू रेशियो थ्री यानी सेलिंग प्राइस है मोबाइल और टैबलेट का उसका रेशियो गिवन आपको टू रेशियो थ्री इफ द शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन मोबाइल विच इज इक्वल टू रुपीज फाइव हंड्रेड ठीक है यानी अगर जो शॉपकीपर अर्न करता है ट्वेंटी है मोबाइल के ऊपर प्रॉफिट और वो किसके इक्वल है पांच सौ रुपए यानी पच्चीस की वैल्यू आपको गिवन है पांच सौ रुपए And 20% on tablet और tablet में 20% परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है देन फाइन द प्रोफिट अर्न बाई द सेलर तो सेलर के द्वारा कितना प्रॉफिट है वो अर्न करता है ये आपको बताना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है ज्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं ठीक है तो यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो देखिए इसने क्या कहा था कि पांच सौ रुपए किसके इक्वल है प्रॉफिट है ट्वेंटी फाइव परसेंट का यानी पांच सौ वैल्यू है किसके इक्वल है पच्चीस परसेंट के इक्वल है ठीक है पच्चीस परसेंट के इक्वल है अगर हमें सेलिंग प्राइस पता करना पड़ेगा क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो गिवन है शॉप बी का मोबाइल और लैपटॉप टैबलेट का टू रेशियो थ्री ठीक है यानी यहाँ पे मोबाइल और टैबलेट का आपका रेशियो गिवन है टू रेशियो थ्री किसका बट ये सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे इसको हमें पता है कि जो आपका शॉपकीपर है मोबाइल के ऊपर पांच रुपए अर्न करता है जिसकी वैल्यू पच्चीस का उसके ऊपर प्रॉफिट होता है यानी पच्चीस की वैल्यू ये है इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो एक से मल्टीप्लाई करूंगा ना क्योंकि देखिए पच्चीस का इसको प्रॉफिट हो रहा है तभी इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है क्लियर है अब बताइए कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए पच्चीस एक पच्चीस पच्चीस दुनी पचास जीरो एक सौ पच्चीस दुनी कितना होता है आपका दो सौ पचास होता है और एक जीरो एच डी पुट कर दीजिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या हो जाएगा आपका मोबाइल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा ठीक है दो पॉइंट्स की वैल्यू हमें पता लगी कितनी है पच्चीस रुपए है ठीक है तो अगर आपको अब क्या करना है तीन पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है तो तीन की आप इजिली निकाल सकते हो क्योंकि दो पॉइंट्स की अगर पच्चीस है तो आप क्या करोगे पच्चीस डिवाइड बाई दो गुना बाई तीन यानी इसका वैल्यू आ जाएगी सैंतीस कैसे आई वो मैं आपको बताता हूँ यानी पच्चीस रुपए है वो किसके इक्वल है दो पॉइंट्स के इक्वल है तीन से आपको मल्टीप्लाई करनी है दो दो से कीजिए एकम दो एकम दो दो दूनी चार दो पांचू दस ठीक है क्लियर है यहाँ पे जीरो जीरो एस जी पुट कर दीजिए ठीक है एक सौ पच्चीस दिन की है कितना होता है तीन सौ पचहत्तर यानी यहाँ से सैंतीस सौ पचास आपका राइट आंसर हो जाएगा सैंतीस सौ पचास है आपको टैबलेट का सेलिंग प्राइस
आपसे पूछा था कि टोटल प्रॉफिट दो, दोनों का मिला के प्रॉफिट आपको बताना है अगर टैबलेट पे 625 होता है मोबाइल पे आपको ऑलरेडी मेंशन था 500 होता है तो कितना हो जाएगा ग्यारह सौ का इन दोनों पे मिला के शॉपकीपर को प्रॉफिट हो जाएगा तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा अब बताइए कुछ ना समझ आया हो तो सिंपल सी चीजें थी ज्यादा कुछ इसमें हार्ड था नहीं क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है सिंपल है खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर में आपको क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कैमरा सोल्ड बाय ए शॉप ए इज रुपीज ट्वेंटी एट थाउजेंड यानी सेलिंग प्राइस दे रखा कैमरा का वो है ट्वेंटी एट थाउजेंड एंड द प्रॉफिट एन बाय द शॉपकीपर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट और यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफिट एन बाय द सेलर इफ ही डिक्रीज द रेट ऑफ डिस्काउंट टू टेन परसेंट फ्रॉम ट्वेंटी परसेंट यानी कि यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा कैमरा का अट्ठाईस हजार रुपए है शॉप ए से अगर शॉपकीपर उसके ऊपर सेलिंग प्राइस पे उसको 25 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ठीक है यानी अट्ठाईस हजार रुपए का बेचता है वो किसके इक्वल एक सौ पच्चीस परसेंट की वैल्यू है ठीक है आपको बताना कि डिफरेंस बताइए कि प्रॉफिट का पहले जो डिस्काउंट दे रहा था 20 परसेंट और अब जो डिस्काउंट दे रहा है दस उसके बीच का आपको प्रॉफिट बताना है कि कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है प्रॉफिट में आपके पास दो मेथड है एक तो आप क्या करो कि अट्ठाईस है उसको एक करके करो और फिर इसका आपका मार्क्ट प्राइस निकालो फिर उसको डिस्काउंट 20 परसेंट दे रहा तो अलग से प्रॉफिट निकालो 10 परसेंट दे रहा तो अलग से निकालो तो उन फिर उन दोनों का डिफरेंस करो वो हो जाएगा थोड़ा लेंथी वो आपका लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा बात बेसिक है वो मैथड आपको पता होना चाहिए अब देखिए सिंपल सी बात है इसने क्या कहा था अट्ठाईस हजार रुपए उसका सेलिंग प्राइस है ठीक है क्लियर है उसके ऊपर इसको 25 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ठीक है ये बात भी और यहाँ पे क्या कहा कि 10 परसेंट का क्या कर रहा है कि यहाँ पे 10 परसेंट बीस परसेंट की जगह अगर वो 10 परसेंट डिस्काउंट दे दे ठीक है यानी बीस की जगह वो क्या कर देगा दस का डिस्काउंट दे देगा ठीक है यानी उसको क्या होगा ज्यादा प्रॉफिट होगा सिंपल सी बात है क्योंकि पहले अगर बीस रुपए बीस परसेंट की छूट दे रहा था किसी भी चीज पे आइटम पे यानी कैमरा पे बीस परसेंट की छूट दे रहा था तो उसको कम प्रॉफिट हो रहा था और अगर वो दस परसेंट की देगा तो ज्यादा प्रॉफिट हो गई यानी इसी दस परसेंट की वैल्यू आपको पता करनी है ठीक है यानी दस ही इनका डिफरेंस निकल के आ रहा है पहले जो वैल्यू थी और अब जो वैल्यू उसमें कितने परसेंट का डिफरेंस निकल के आ रहा है दस का यानी पहले कितना था अट्ठाईस में बेच रहा था कितने परसेंट के डिस्काउंट पे 20 परसेंट के डिस्काउंट पे बेच रहा था ना यानी ये वैल्यू किसकी थी 80 परसेंट की ठीक है किसकी कुल थी 80 परसेंट की वैल्यू थी ना क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस निकालोगे तो अट्ठाईस हजार सेलिंग प्राइस है ये 80 परसेंट की वैल्यू थी ठीक है अब हमें क्या करना है डिफरेंस ही तो निकालना है ना मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड कर दीजिए इससे आपका क्या जाएगा मार्क प्राइस मार्क प्राइस पता करके तभी हम इजिली उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे यहाँ पे क्या कहा था कि 20 परसेंट बीस परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है आपने टेबल में भी देखा 20 परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल होता है डिवाइड बाय 80 क्योंकि ये 20 परसेंट के छूट मिल रहा है ना तभी उसका सेलिंग प्राइस हुआ है वो 80 के इक्वल हमें 100 की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ ठीक है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी अब आठ से इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए आठ है आठ किया चौबीस और कितना हो जाएगा आठ पांच चालीस जीरो तो यानी थर्टी क्या हो जाएगा इसका मार्क प्राइस आ जाएगा हमें मार्क प्राइस पता लग गया अब आपको सिर्फ क्या करना है इसका 10 परसेंट निकाल दीजिए वहीं आपका डिफरेंस आएगा क्योंकि तो पहले 20 परसेंट का डिस्काउंट दे रहा था अब 10 परसेंट का दे रहा है कितनी छूट हो रही है सिर्फ 10 परसेंट का ही तो डिफरेंस हो रहा है और वहीं आपको बताना है तो 35000 का 10 परसेंट क्या होगा पैंतीस सौ यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो गया बाकी और कुछ नहीं था इसके अंदर सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था अगर थोड़ा बेसिक्स क्लियर होता तो आपको इसको इजिली कर सकते थे क्लियर है अब बताइए अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर फाइव है डेली की तरह आपके लिए होमवर्क रखते हैं ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए ठीक है और आपकी जो बेसिक डीआई होती है जो आपकी टेबल डीआई है वो कंप्लीट हो चुकी है मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट प्लस बेसिक तीनों मैंने आपको टाइप के क्वेश्चन कवर करा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगी पीडीएफ को आप ट्राई कीजिए खुद से उसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए टेबल डीआई को समझने के लिए आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर है कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और जित कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो और लास्ट क्वेश्चन था जो होमवर्क दिया था उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जितने भी आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप है उसमें इसको शेयर जरूर कर देना तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव ए गुड डे